Hôm nay mình qua bài số 5 của chương trình Sư Chiều là bài kế cuối Xong bài này, mình còn bài cuối cùng nữa là kết thúc chương này Được không? Bài máy phát điện xe chiều Thực ra Thực ra Ngay từ cái bài đầu tiên là bài cách tạo ra dòng điện xe chiều đấy là mình đã Nói trước rồi đấy Mình đã phạm chương trình đấy, mình nói trước rồi Trên bài này, quá trình nó lặp lại tương tự như thế à, Mình sẽ nói rõ thêm về cấu tạo cái máy Cấu tạo của cái máy là cái gì? Được chưa? Đó Còn thực ra bài này đã học rồi Thầy nói vậy đấy Bây giờ mình xét nè Máy phải được xe chiều Đầu tiên Định nghĩa nè Máy phát điện xe chiều người ta nghĩ như thế này nè à, Thầy viết tắt nha Máy phát điện xoay chiều Là thiết bị tạo ra dòng điện xoay chiều. À, mình ngừng lại cả. Tạo ra dòng điện xoay chiều ở bài đầu tiên mình mình học cái gì ạ? À? Là cách tạo ra dòng điện xoay chiều đúng không? Thì ở đây máy phát điện xoay chiều là thiết bị tạo ra dòng điện xoay chiều không? Là đã nói rồi. Thiết bị tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. cảm ứng điện tử hay người ta có thể nói đơn giản này hay máy phát điện xe chiều là thiết bị biến đổi cơ năng thành điện năng là thiết bị biến đổi cơ năng thành điện năng đó máy phát điện xe chiều là thiết bị biến đổi cơ năng thành điện năng nó nôm na đơn giản nhất là như thế đấy xét cấu tạo một máy phát điện xe chiều bất kỳ luôn có hai bộ phận chính à, gồm hai bộ phận chính hay là hai phần chính phần cảm và phần ứng trong đó phần cảm là phần tạo ra từ trường Phần cảm là phần tạo ra từ trường Và tạo ra từ trường chính là nam châm Nhớ như mấy em Là nam châm Ở đây thường là nam châm điện Đó Phần cảm chính là phần tạo ra từ trường Thường là, là nam châm mà thường là nam châm điện Phần thứ hai là phần ứng Phần ứng này là phần tạo ra dòng điện Tức là phần để lấy lấy điện ra Tạo ra dòng điện Chính là Các cuộn dây Cuộn dây Đấy Rồi Một trong hai phần Phần cảm và phần ứng Bắt buộc một phần phải đứng yên Và một phần quay Phần đứng yên gọi là star to phần quay gọi là rô to đó giống như trong tiếng anh mấy em ạ chữ star giống như stem để phải không ạ chữ rô to chữ rô rô to giống như rô thấy xanh chữ là quay đó thì một trong hai phần một trong hai phần đứng yên gọi là ta to đó phân còn lại quay quanh một trục gọi 
nên là rô to đó như vậy về cấu tạo của máy phát điện xe chiều cấu tạo của xe chiều em nhớ nhìn thầy nhớ nhìn thầy bốn cụm từ rất quan trọng phần thứ nhất là phần cả thứ hai phần ứng thứ ba ta to ta to thì gắn liền với đứng yên giống như trong tiếng anh cách mình dễ nhớ đúng không ạ dạ phần còn lại quay quay thì gọi là rô to đấy bốn cụm từ đó thực sự rất quan trọng đó cho nên là trong đề thi nó hỏi thì em nhớ bốn cụm từ này nguyên tắc hoạt động nói ra là em nhớ được chưa đấy rồi định nghĩa bác đi xe chiều nói chung cấu tạo luôn luôn gồm hai bộ phận chính một phần cảm tạo ra từ trường là 500 tương là 500 điện phần ứng tạo ra dòng điện là cuộn dây hoặc là các cuộn dây đúng không ạ một trong hai phần này bắt buộc một phần đứng yên và một phần quay phần đứng yên thì gọi là stator phần quay gọi là rotor được chưa đấy rồi cấu tạo chung của máy phát điện thế chiều là như thế bây giờ mình xét ra thứ nhất là máy phát điện xoay chiều một pha một pha có nghĩa là cái máy này hoạt động sẽ đem ra được một pha điện đem ra được một pha điện một cái nguồn điện được không ạ thì máy phát điện một pha lại có hai cách hoạt động đấy cách một cách một nói như này rotor là phần cảm rotor là phần cảm phần cảm tạo ra từ trường là 500 trăm rotor thì quay có nghĩa là 500 500 trăm quay đó gọi đơn giản như thế hoặc là rô to là phần cảm thì bắt buộc ta to phải là là phần ứng là phần ứng rồi cách thứ hai cách thứ hai ngược lại ta to là phần cảm ta to là phần cả thì trong trường hợp này nam châm đứng yên nam châm đứng yên ta to là phần cả đấy thì ta to là phần cả thì rô to phải là là phần ứng rồi có nghĩa là cuộn dây cuộn dây là phần lấy điện ra như bây giờ em, em nghĩ này Rô to là phần ứng Nghĩa là cuộn dây này nó quay liên tục Thì hai đầu cuộn dây ấy, Chỉ ra ngoài này Nó quay liên tục Nếu như Cột hai sợi dây điện vô Nối hai sợi dây điện vô Mà nó quay liên tục như thế Thì nó sẽ sáng lại Mà sáng thì không ổn chút nào cả Cho nên với cách hoạt động thứ hai này Có hai chuyện Chuyện thứ nhất Người ta tạo ra những cái máy Và theo cách thứ hai này là Những cái máy công suất nhỏ là một Sử dụng trong phòng thí nghiệm thôi Đúng không ạ? Và cách hoạt động thứ hai này Muốn lấy điện ra phải có bộ phận lấy điện ra Gọi là bộ gốc ha. Máy phát điện xây chiều một pha Hoạt động Theo cách hai Phải Lấy điện ra bằng bộ gốc được chưa máy phát điện sẽ dùng một pha hoạt động cách hai lấy điện ra bằng bộ gốc bộ gốc này gồm có hai vành khuyên hai vành khuyên và hai chỗ quét tùy lên hai vành khuyên
thì hai bàn khuyên này nè nói với sợi dây khi đó nếu quay chỗ quét này nói với sợi dây ra ngoài nếu quay quay thì chỗ quét chỉ trà lên hai bàn khuyên nó không làm sợi dây sáng lại nữa em hiểu không sợi dây không còn sáng lại nữa nói chung là cách để làm thế nào cho sợi dây không sáng lại nữa và chính vì cái chuyện trà trà lên đó nên khi mà quay liên tục như vậy tỏ ra cái sổ ra hoa sát mà hoa sát thì không tốt cho nên cái máy này là máy này hoạt động theo cách thứ hai chỉ là máy phát điện công suất nhỏ được chưa đó rồi em nhìn này cả hai cách thì luôn luôn có tần số dòng điện do máy phát ra tần số dòng điện máy phát ra f bằng n bơi chia cho 60 mươi với bơi này gọi là số cặp cực n này là đơn vị là vòng trên phút gọi là tốc độ quay của rô to tại sao có số cặp cực này trên thực tế máy một pha người ta sẽ gồm rất nhiều cặp cực xen kẽ nha đối xứng cực bắc cực nam cực bắc cực nam nó xen kẽ cách điều đặn như thế để chưa ạ tăng số cặp cực lên thì giảm tốc độ quay của ô tô giảm tốc độ quay của ô tô thì cái máy này sẽ hoạt động lâu hơn bền hơn vì tốc độ quay ô tô mà lớn quá thì cái trục quay sẽ mau hơn em hiểu không ạ cho nên máy phát điện xe chiều một pha đó trên thực tế gồm nhiều cặp cực nhiều cặp cực để giảm tốc độ quay của ô tô nhớ chưa hoặc là công thức người ta ghi như này f bằng nv thôi không chia 60 thì lúc này nhớ dùng đơn vị n là vòng trên dây thực ra là một phút là 60 giây đổi ra không gì cả em hiểu không đấy hai công thức này đều sử dụng được rồi thêm một cái nữa thầy nhắc lại là mối liên hệ giữa từ không phi và xuất điện động xuất điện động e đó cái này là ở phần cách tạo ra điện xoay chiều mình nói rồi nói lại nhìn này từ không phi thì luôn có điều này ta có phi thì bằng là phi zero có omega t cộng phi đúng không ạ với phi zero này bằng n b s xuất điện động e bằng trừ phi phẩy tạo hàm có ra trừ sin omega phi zero gặp dấu trừ này hết còn lại sin của omega t cộng cho phi hay trả về viết lại là e này sẽ bằng là e zero nhân có của omega t cộng phi trừ đi chi hai đấy từ sin trả về có trừ đi chi hai với e zero ở đây nó bằng là omega phi zero tức bằng n b s omega được không n b s omega đấy đây là xuất điện động e zero đấy rồi vậy ở máy phát điện sẽ chiều một pha có hai cách hoạt động nhớ chưa hai cách hoạt động riêng cách số 2 trong trường hợp cuộn dây mà quay thì phải lấy điện ra bằng nguồn gốc trên thực tế tần số dòng xe chiều cho máy phát ra đó luôn là nb chia 60 với b là số cặp cực sử dụng cái máy có nhiều cặp cực mục đích là để giảm tốc độ quay của đô to giảm tốc độ quay của đô to đấy hoặc là công thức này hệ quả thôi rồi mối liên hệ giữa từ không phi và số điện động e đây mối liên hệ thì mấy em xem lại những công thức này mối liên hệ về pha hay là công thức tự lập thời gian mình đã nói rồi ở bài đầu tiên chưa dòng điện xin chịu được chưa đấy thì đây là cái máy để chỉ dùng một pha